Salut à tous les tribus. Alors aujourd'hui on se trouve sur la suite de Tourmented Souls. On s'est arrêté ici dans le... Dans le monde parallèle on va dire. What are you doing down here? My grandfather and those men in suits locked me down in the cell. Please, miss. You have to help me get out of here. Of course I'll help. Stay calm, okay? Everything will be all right. I promise. Okay, miss. Where are your parents? My father is on a business trip. He should be back in a couple of days. And my mother was also captured by those men. I'm so sorry. I'll get you out of here. First, we need to find a way to open the door. What do you plan to do, miss? Those men in suits took the key with them, and I don't think it's a good idea that you get close to them. I'm sure there's a way to get the lock off without using the key. Please hurry. There isn't much time. We need to save Mother. We'll get you out. Just wait a little longer. done to the lock, miss. I poured some acid on it. The metal will eventually dissolve, but it will take some time. I only hope that the acid works fast. There's almost no candle left. You have to be patient, little one. Sooner or later, the lock will fall apart. For now, the best we can do is wait. Thank you, miss. What is your name, little one? I'm Anna. Anna Wildberger. I live here in the hospital with my parents and my sister. Have we met before? Your face seems familiar, but I'm sure we've never seen each other before. Do you work in the hospital? No, but I have this photograph. Are you one of these girls? What? Why do you have this photograph? I don't know, but I'm trying to figure it out. It was mailed to me a few weeks ago. A few weeks ago? My father took that photo yesterday morning just before he left for his trip. Why are you lying to me? I swear I'm not lying. I'm telling the truth. What do you want from me? I just want to help you get out of here. I'm not talking to you anymore. That acid was probably another lie to fool me. You never wanted to help me get out. Anna, you have to listen to me. I need you to trust me. I am your friend. I don't want to talk to you anymore. Anna, listen to me. Eh ben, euh, Nick. <rire> mm -hmm. 
chercher comment retourner dans le présent. Alors... Bah, du coup, on va retourner. Non. 15 novembre 1980. Quelle musique que ça folle, là. Quelque chose de très bizarre s'est produit. Une femme est apparue dans les ténèbres, un briquet à la main, éclairant ma prison. Au début, j'avais peur, mais son visage m'a rappelé mère. Elle s'approchait de moi et m'a dit qu'elle allait m'aider à sortir d'ici. Puis elle a versé de l'acide sur la sueur de ma cellule. Ah, c'est moi. Elle m'a montré la photographie que père a prise des mains et moi il y a quelques jours. Elle m'a dit qu'elle avait reçu une lettre il y a, plusieurs se... il y a plus d'une semaine. Après ça, elle est partie en me prenant le temps de revenir. Ainsi d'avoir fonctionné, la cette femme avait raison. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Heureusement, les hommes de l'encure ne sont pas encore arrivés. Je vais me trouver une cachette jusqu'à ce que père rentre de son voyage. Ah, du coup, il n'y a plus le corps. Euh... Je viens de quitter. Alors ça, on va le combiner avec ça. Ouais. Par contre, c'était où cette porte de l'eau Je veux juste aller voir un truc. C'est bien ce qui me semble. Dans l'épisode d'avant, quand on avait crié, euh... je pensais bien qu'elle était de nuit vivante. Ok. J'ai enfin trouvé la porte, j'ai réussi à l'ouvrir, mais je sais même pas comment. Je, je suis vraiment plus au pif. Le nouveau réceptionniste m'a dit qu'il a beau ici et encore et encore, elle n'arrive pas à débloquer la caisse enregistreuse. Apparemment, le seul qui est arrivé à l'ouvrir était le docteur Sin Meyer, qui a disparu depuis la semaine dernière. J'ai vérifié ses effets personnels, et tout ce que j'ai pu trouver est un bout de papier sous un bureau. On dirait presque que quelqu'un a voulu effacer toute trace de son existence. Je suis sûr que ça a un rapport avec ce qui est écrit ici. Encore donc le truc au milieu ça fait 2. Et sur le bord ça fait 3. Ok. Ça fait 2, ça fait 3. C'est peut-être par rapport au point. Euh nombre de points que touche la ligne genre. Ça, ça fait 0 4 1 2 3 4 5 6 7 8 
сессии окей ça qui est un distributeur qui demande une pièce Ici sur toutes les portes. Ah non, c'est la ronde. 17 septembre 1941. Tandis que je suivais mon père en silence, l'horloge sonna 1h30 du matin. Je l'ai pénétré dans le mausolée après avoir placé trois éléments sur une sorte de panneau. Il est entré sans rien dire. Je le suivis de loin en essayant de ne pas faire de bruit car je ne voulais pas qu'il me voie. Non, j'ai déjà vu ça. Mmh. À charger du coup. C'est où déjà Je dire, mais pourquoi il y a un monstre ici Bah, c'est vrai qu'il y avait. Il y avait le père. Il n'a même pas fini sa soupe.
même pas peur. J'aime pas avec un truc ici. 15 juin 1967. J'ai recommencé à peindre. J'avais si peur de la toile blanche. Si intime, si froide. Aujourd'hui, j'ai réussi à surmonter cette peur. J'ai fait glisser mon pinceau d'un côté à l'autre, remplissant le vide de rouge écarlate. Je l'ai fait avec un courage que je ne connaissais pas. Les couleurs ont explosé sur la toile, le blanc mort a pris vie, et lentement la toile et moi nous avons commencé à nous pardonner. J'étais si concentré que je n'ai pas vu William arriver. William, pardon. Il m'a attrapé par la taille et a déposé un baiser sur la nuque, puis resplendissante. A-t-il à mon oreille J'ai détaché mes cheveux, le tableau pouvait attendre. Aïe aïe. Father, what? You're in shock. We need to take care of your injury before you bleed out. Ça faisait longtemps. Au moins, on est tranquille. Oula. Je te ramène bien en cinématique, en fait, non, pas du tout.
des balles, des soins. Je suis pas trop fan. Le singe voleur. Le juge prononça la sentence d'une voix inflexible. Le bout de ses doigts glissant rapidement sur les euh, légères. Oh, putain la vache. Le bout de ses doigts glissant rapidement sur les légères aspérités de la surface du papier. L'avocat de la défense semblait hypnotisé par les euh, mouvements énervés des lèvres du juge. La mère de l'accusé inscrit des lettres majuscules sur un bout de papier qu'elle souleva au-dessus de sa tête désespérément. L'entrée du juge résonna, sa victime résignée. Et ainsi, la lame froide s'abattit inévitablement sur le coup de l'innocent. He's lost an arm. I must...
Father, are you okay? Carolyn, my child. That thing has stolen my Bible. Stay there, Father. Right now, it's vital that you keep calm. Yes, you're right. I don't know how I'll be able to thank you for taking care of my arm, my child. What are you talking about, Father? It wasn't me. But I saw you. Oh, uh, you are right. I'm getting confused. Now that I think about it, it was Dr. William who treated my arm. Dr. William, the Wildberger twin's father. It... I had no idea Dr. William had daughters. Where can I find him? He's usually in his office. You'll probably find him there. I'll go find him. He might be able to give me some answers. Thank you, Father. I'm sure this will be of help. Oui. Yes, c'est pas mal ça. Que ça des gens retournent là. Oh, okay. What is go?
Mm-hmm. Euh, c'était où déjà Je crois que c'était vers là. J'étais sûr que ça allait revenir. Le 14 novembre 1980, Anna et Emma sont deux vraies jumelles, mais leurs caractères sont assez différents. Anna est triste avertie, petite fille bruyante et attentive. Tandis qu'Emma est silencieuse et distante, c'est quelques jours de nombreux efforts. Et quelques jours, après de nombreux efforts, j'ai fini de leur confectionner une splendide robe chacune. Il n'aura fallu qu'une après-midi pour les détruire presque entièrement. Elles sont revenues de la forêt recouvertes de saleté des pieds à la tête, avec des brindilles et des feuilles dans les cheveux. Les robes étaient déchirées et filochées. Pendant un bon moment, j'ai failli me laisser aller une crise de rage. Mais j'ai passé mes lèvres après avoir pris quelques grandes aspirations. J'aurais expliqué en pleurant que ces robes m'avaient demandé énormément de travail à fabriquer. Les yeux d'Anna sont troublés et la bof fait une excuse. Le regard est vu au sol. Elle semblait le regarder sincèrement. Par contre, Emma s'est contentée de me fixer avec une expression perplexe, puis en pendant un bref moment, un sourire moqueur se dessinait sur son visage. Ces yeux froids ont glacé mon cœur, mais d'autrement, terrifié par ce visage ignorant quoi faire, je les ai envoyés dans leur chambre. Elles n'ont pas dîné ce soir-là. Non. 
que j'ai peur. Qu'est-ce que je dis Attends, attends. dans son main que sa disquette je peux du tout hyper Ah, c'est celle-là. Bon, allez. Je crois que je vais sauvegarder là pour aujourd'hui. Something tore off one of the priest's arms. Thankfully, the doctor, William, surgically replaced it with a new one. I didn't even realize a procedure like that was possible. I also discovered that William is the father of the twins in the photo. I should go to his office to see if he can give me some useful information. Okay, bon, on va s'arrêter là. Donc bah n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu et puis surtout bah abonnez-vous. Allez, salut